மட்டும்தான் அப்பாவை உட்கார வச்சு சுத்தி அந்த கிராம மக்கள் உட்காந்துட்டு அப்பாவை பாட சொல்லுவாங்களாம் உண்மையாவே புரியல அது வந்து கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த லிரிக்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல என்னென்ன மொமெண்ட்ல எல்லாம் அப்பா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணும் கம்ப்ளீட்லி த்ரூ அவுட் இப்ப கூட ஃபர்ஸ்ட் குழந்த பிறந்தோன்னு என் பொண்ணு என்ன கேட்கணும்னு நான் நினைச்சேன்னா என்ன அப்பாவோட வாய்ஸ் புரியுதா தட்ஸ் ஹவு தட்ஸ் ஹவு மச் வி மிஸ் இம் ரிட்டர்ன் லெட்டர்ஸ் விக்னேஷ் எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னு ஒரு அளவே இல்ல ஒரு கணக்கீடே பண்ண முடியாது டெய்லி லெட்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ரமன் அங்கிள் கால் வருது வந்துட்டு என்னன்னா ஐ யூ ஹாப்பி வித் திஸ் மேரேஜ் அவங்க ஓன் சில்ட்ரன் மாதிரியே தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கும் வந்து அவங்க காட் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி சைன் போடும் போதே கூட அவர் நக்கலா சிரிப்பார் ஐயா மாட்டிட்டியா அப்படின்ற மாதிரி அதோட போட்டோ வெரி பண்ணி இப்போ அவர் என் பொண்ணு கிட்ட பேசும் போதே அதே இதை பண்றாரு ஒரு நாலஞ்சு பசங்க நான் ஜி வி பிரகாஷ் ஒன்று ரெண்டு மூணு பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து கோரஸ் பண்ணது இப்ப கூட எனக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி கொடுத்தாங்க அதுதான் என்னோட எல்லா புகழும் நிறுவனக்கே அருள் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு நவ் சமீபத்தில் நம்ம பாடகர் சாகுல் ஹமீத் அவர்கள் பற்றி ஒரு வீடியோ நம்மளோட தமிழ்நாடு நவோட சோசியல் மீடியா பேஜில் போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் பேர் அந்த வீடியோ பார்த்துருந்தாங்க நிறைய பேர் அவரை பற்றி நிறைய நினைவுகளை வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அவருக்கு பிடிச்ச பாட்டு அதெல்லாம் பற்றி ஆனால் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்காகவே ஓ நாங்கள் தேடும்போது அவரை பற்றி ரொம்ப கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருந்தது ஸோ இவ்வளோ ஒரு ஃபேன் பேஸ் இப்போவும் ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக நம்ம கூட இல்லை அப்படின்னு போவோம் அந்த ஃபேன் பேஸ் வந்து இன்னமும் ஆக்டிவாக இருக்குது ஆனால் அவரை பற்றின கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது அப்படின்னே அவங்களோட ஃபேமிலியை வந்து ரீச் பண்ணி அவரை பற்றி நிறையா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னா சாகுல் ஹமீத் அவர்களோட டாக்டர் பாத்திமா நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்ககிட்ட சாகுல் ஹமீத் சார் பற்றியும் அவரோட லைஃபு அவர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற பற்றியெல்லாம் நிறைய டீட்டெயில் நம்ம இன்றைக்கி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வணக்கம் முதல்ல வந்து எல்லா வல்ல இறைவனுக்கு எங்களோட நன்றி அதுக்கடுத்து நன்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எங்கள் அப்பாவோட ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஏஆர் அம்மா அண்ட் அங்கிளுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே இந்த ஃபீல்டு தெரியும் ஆனால் வந்து அவர் அப்பாவோட வாய்ஸை பிடிச்சி அந்த ரைட் சாங் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா பாடினாலும் அந்த கரெக்டான ஒரு வாய்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த சாங்கில் அது இது பண்ணனால தான் உண்மையாக வந்து இந்த புகழ் இந்த பேர் இந்த ரீச் இந்த ஃபேன் பேஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ நாங்க என்னைக்குமே வந்து ரமன் அங்கிளுக்கு வந்து நாங்க ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டிருக்கோம் தமிழ்நாட்டு தமிழச்சியே நம்பவே முடியாத அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு இந்த நீங்க வீடியோ போட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க அந்த கண்டென்ட் எடுத்து போட்டதுக்கு அப்போ வந்து எங்களால ரிப்ளை பண்ண முடியாத அளவுக்கு பர்சனல் மெசேஜ் வருது ரொம்ப அன்பு செலுத்துறாங்க புரியுதா அப்பா வந்து ஒரு சிங்கராக தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு வாய்ஸ் அவரோட வாய்ஸ் மட்டும்தான் ஆஸ் அ பர்சன் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது இல்லை என்ன என்ன எப்படி வந்தார் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ன பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது அவர் வாய்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இவ்வளோ அன்பு ஒருத்தவங்க வந்து சிஸ்டர் நாங்கள் வந்து திருச்சியில் இருக்கோம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக வரணும் அதெல்லாம் சொல்லும் போதே அப்பா வந்து அண்ணான்றாங்க சார் சொல்லிட்டு அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும் போது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஐ ஹேவ் நோ வேர்ட்ஸ் ஓகே 
சமீபத்துல இந்த சரிகமப்பா நிகழ்ச்சியில ஜீவன் ஒரு இளைஞர் அப்பாவோட பாட்டு ஒண்ணு எடுத்து பாடியிருந்தாரு அதுக்கு வந்து பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்துச்சு அந்த வீடியோ பத்தி உங்களோட இது என்ன அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அது வந்து போஸ்ட் கூட போட்டு ஆமா ஆமா நான் போட்டுருந்தேன் நாங்களும் அதை பத்தி நானும் அதை பத்தி பேசணும்னு இருந்தேன் ஏன் நாங்க அந்த இது போட்டோம்னா சரி அப்பா வந்து போய் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது விக்னேஷ் எங்களுக்கு அவர் விட்டுட்டு போன ஒரே சொத்துன்னு சொல்லலாம் அது அவரோட வாய்ஸ் மட்டும்தான் வேற எதுவும் இல்லை இப்போ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ வந்து ஒருத்தவங்க இல்ல ஹி அந்த கண்டஸ்டன்ட் வந்து ஹி டன் இஸ் பெஸ்ட் அவர் எவ்வளோ ஜஸ்டிஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த சாங்க்கு கொடுத்துருக்காரு பட் அந்த கமெண்ட்ஸ் ஜட்ஜஸ் கொடுத்தது வந்து அந்த அந்த இவ்வளோ வருஷம் இந்த தேடல் அது இருந்ததுன்னா ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல் ஒரு மாதிரி சொல்லும் போது வி ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி ஹர்ட் அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப அது கான்ட்ரவர்ஷியல் பண்ணுறதுக்கு ஐயோ ஐ ஹேவ் டு ரிக்வஸ்ட் த ஃபேன்ஸ் தி ஆர் கெட்டிங் அ லிட்டில் இது இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை லைக் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்களே வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லிக்கங்க எத்தனை ஜீவன்கள் வந்தாலும் அவரோட வாய்ஸை ஈடு கட்ட முடியாது அது போதும் எங்களுக்கு people are the ordinary response pani idu panadle we are very uh, happy and we want to really uh, wish uh, jeevan kaluthu themalayu kaadora machathayu paadara pa அப்பாவோட பாட்டெல்லாம் நாங்கள் நிறைய கேட்டிருக்கோம் இன்னமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அவரோட பர்சனல் பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவர் யார் எங்கேருந்து வந்தார் அவரோட ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்களேன் அவரோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்பார் சொல்லிட்டு தூத்துக்குடி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜ் அங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் அவங்க அப்பாவோட அம்மா வந்து ஆசியா மரியம் சொல்லிட்டு அப்பா வந்து சையத் இப்ராஹிம் அவங்க வந்து விவசாயிங்க ஸோ அப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பாட்டி அந்த விவசாயம் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியல அந்த பாடிட்டே இது பண்றது அந்த இது நேச்சுரலா அவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் அது அதுதான் அப்பாக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வளர வளர ஹி அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்கார் பாட்டுல அப்புறம் அந்த சாயங்கால நேரத்துல அப்பதான் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது என்ன இருக்கோ சொல்லுங்க ரேடியோ கூட அந்த டைம்ல கிடையாது ஸோ அப்பாவை உட்கார வச்சு சுத்தி அந்த கிராம மக்கள் உட்காந்துட்டு அப்பாவை பாட சொல்லுவாங்களாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கமுதிக்கு போயிட்டு ஹி ஸ்டடின்னு தமிழ் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் தான் படிச்சிருக்காங்க அதனால தான் வந்து அப்பாவோட தமிழ் உச்சரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கணீர்னு இருக்கும் அதுதான் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவோட தமிழ் உச்சரிப்பு லைக் சிம்பிளி சூப்பர் ஸோ அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க சென்னைக்கு வந்துட்டு அப்ப நியூ காலேஜ்ல வந்து காலேஜ் பண்ணாங்க அப்பவுமே வந்து கல்ச்சுரல்ஸ் அதுல எல்லாம் பாடு பாடுறதுல தான் அவரோட ஒரு ஒரு ஃபுல் மூச்சு இது எல்லாமே வந்து பாட்டுல தான் அவருக்கு இருந்துச்சு அப்பாவோட <laughs> 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 சொல்ல போனா ஐ திங்க் இந்த தூர்தர்ஷன் இந்த டைம்ல தான் வந்து அவங்க ரெமான் அங்கில மீட் பண்ணி அவர் அவங்க ஃபீல்ட்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அவர் வந்துட்டு இருந்தாரு அப்பா வந்து அப்பா அவரோட ஃபீல்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாரு இல்ல இண்டிவிஜுவலா பண்ணல பட் அவர் பிளே பண்ணிட்டு இருந்தாருல இளையராஜா சார்க்குள்ள ரொம்ப நாளா பிளே பண்ணிட்டு ஹி வாஸ் ட்ரைங் அவரோட இதுல அத சொல்றேன் அவரோட ஃபீல்ட் அவர் ஸ்ட்ரகிள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ அப்பாவோட இது அப்பாக்கு தெரியும் சோ வென் தே கேம் டுகெதர் only this magical thing happened mm. and their friendship is like forever raman uncle vand first first studio start panni avanga avangaloda individual ah or studio aarambikkumode record pannadhu appa oda voice dhaan adu pathina ella pugalum iraivan solittu adu evlo romba or famous ah or islamic song ella pugalum iraivanukke arul alavillan anvil nigarilla தீன் இசை அந்த ஆல்பம்ல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் அப்பா பண்ணது ரெமன் அங்கிளுக்கு அவங்க ஓன் ஸ்டுடியோல உங்க ஃபேமிலி பத்தி சொல்லுங்க அப்பாவோட உங்களுக்கு இருக்கிற மறக்க முடியாத மொமெண்ட் அந்த மாதிரி ஓகே ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா அம்மா மும்தா ஷாஹுல் ஹமீத் அம்மா அப்புறம் என்னோட சிஸ்டர் யங்கர் சிஸ்டர் நான் வந்து எல்டஸ்ட் டாட்டர் சையத் அலி ஃபாத்திமா 
என்னோட தங்கச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிரோஷா ரம்சான் அப்புறம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் மைதீன் அப்துல் காதர் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு டாட்டர் என் பொண்ணு பேர் வந்து லாய்பா ஷாஹுல் மைதீன் எங்க அப்பா பேர் தான் வச்சிருக்கோம் என் பொண்ணுக்கு உங்க அப்பாவோட உங்களுக்கு இருக்கிற மறக்க முடியாத மொமெண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து எனக்கு வந்து இன்னைக்கும் வந்து நான் கடவுளை ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அது ஏன்னா அப்பா இறக்கும் போது எனக்கு பத்து வயசு அவர் அந்த பத்து வயசு வரைக்கும் நான் அவர் கூட ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா எந்த ரெக்கார்டிங் போனாலும் சரி மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தா ரேமன் அங்கிள் வீட்டில் தான் விளாண்டுட்டு இருப்பேன் ஓகே ஸோ என்னோட என்னோட என்ன சொல்ல என்னோட சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் அப்பாவோட பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெமான் அங்கிளோட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆறு ஏழு வயசுல இருந்தே எனக்கு ரெமான் அங்கில தெரியும் இப்போ அதை பாத்தீங்கன்னா அந்த பாண்ட் வந்து நான் சின்ன போனா இருக்கும் போதே அப்போ கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ரெமான் அங்கல் அப்போ எங்கன்னு கேட்டா உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் நீ இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்டு இது வெரி வெரி ஜாலி அண்ட் ஜோவியல் பர்சன் நான் உடனே வந்து அல்பி லைக் ஓகே இப்ப அப்பா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்ல நினைச்சுப்பா நீங்க வரவே மாட்டேன் நாள் திருப்பி அங்கதான் கூட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த பாண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேசுகிறோம் கல்யாணம்லாம் ஆகிடுச்சு அந்த இது வந்து ரீசெண்டாக ஆமாம் அது நான் வரேன் இன்னொன்று வந்து அந்த பாண்ட் இப்போ அவர் என் பொண்ணுக்கிட்ட பேசும் போதே அதே இதை பண்ணுறாரு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது வெரி டச்சிங் ஃபார் அஸ் அப்போ அதை சொல்கிறேன் அவர் இல்லைனாலும் அந்த இது ஒன்றும் மறக்கிறதுன்றது தான் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் விக்னேஷ் இன்னைக்கு ஸோ அந்த இதுலயும் வந்து அவர் இவ்வளோ ரீச்க்கு போய் ஐ திங்க் தட் இஸ் வை ஹிஸ் தேர் அந்த இடத்துல இருக்காருன்னா அது ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன் இருக்கணும்ல அதனால தான் கல்யாணம் வந்து அப்பாவோட இதுல இது பச்சு பட் வி ஹேட் ஃபியூ இஷ்யூஸ் ஃபேமிலி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் கல்யாணம் இந்த பையன் வேணாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் போது நான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்பா இல்லையே என்ன இருந்தாலும் ஒரு டாட்டராக உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ வெரி இமோஷ்னல் மூமெண்ட் அண்ட் வென் மை ஃபாதர் இஸ் நாட் த ஐ விஸ் இந்த வெரி பேட் மூட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் அப்பா பற்றி ரொம்ப சீரியஸாக யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ரமன் அங்கிள் கால் வருது வந்துட்டு என்னன்னா ஐ யூ ஹாப்பி வித் திஸ் மேரேஜ் உனக்கு பிடிச்சதுன்னு ஒரு ஒரு எப்படி ஒரு ஒரு இது அன்பு ஒரு இது இருந்தால் ஒருத்தவங்களுக்கு கால் பண்ணி புரியுது அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் they almost treat us like their own daughters okay avanga vande avanga rendu perume raman uncle saira ma avanga avanga mrs saira irukangala avanga rendu perume vande engala vande avanga own children mari dhaan treat pannuvaanga engalukku vande avanga god parents mari dhaan okay so andha mari kekkum bodhu enak romba touching ah irundhuchu like avaru vande unak pidichirundha mattum dhaan nee kalyanam pananum like don't be scared of anyone andha lavukku oru idhu solraara na neenga yosichu paarenga adhe mari wedding எங்க என்கேஜ்மெண்ட் வெட்டிங் எல்லாமே அவங்க மிஸ்ஸஸ் தான் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணது ட்ரெஸ்ல இருந்து மேக்கப்ல இருந்து ஸோ இட் வாஸ் லைக் தே தே ஹெல்ப் தே வேர் தேர் இன் ஃபார் மை எவ்ரி திங் வெட்டிங் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் சைட் பொண்ணு சைட் தனித்தனியா இருக்கும் அப்போ பொண்ணு சைட்ல அவங்க மிஸ்ஸஸ் எங்க கூட இருக்காங்க பையன் சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரமன் அங்கிள் உட்காந்துட்டு அந்த சைன் போடும் போதே கூட அவன் நக்கலா சிரிப்பாரு ஐயோ மாட்டிட்டியா அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு போட்டோ வெரி பண்ணி நான் என்னை கூட சொல்வேன் அப்பவுமே அங்கிள் ஏதோ பாரு நக்கல இந்த மாதிரி சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதுல இருக்கும் அந்த போட்டோல அவரு சினிமால ரொம்ப கம்மியான பாட்டு தான் படிப்பாருல ஒரு இருபது பாட்டு படிப்பாங்களா அதுல உங்களோட ஃபேமஸ் உங்களோட ஃபேவரட்டான சாங் அப்படின்னா கோஸ் ராசாத்தி தான் எதுவும் அது வந்து எங்க அம்மாக்காகவே பாடின ஒரு சாங் தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் எல்லாம் ரெமான் அங்கிள் வீட்டில் தான் இருந்தோம் அந்த ரெக்கார்டிங் முடிச்சுட்டு ரெமான் அங்கிள் எங்கள் அம்மா பார்த்து கேட்ட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களது லவ் மேரேஜா இவ்வளோ ஃபீல் கொடுத்து பாடியிருக்காங்க உங்களது லவ் மேரேஜான்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்டாரா அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் அவரோட ஃபஸ்ட்டு சாங் வித் ரெமான் அங்கிள் ஏன்னா ரோஜாவில் சான்ஸ் அவரால் கொடுக்க முடியல ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணது ராசாத்தி சாங் தான் அந்த ஃபீல் கொடுத்ததில் அவருக்கே வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு ஒரு இது வந்ததுனால அம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்டது வந்து சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவல் அது ஒன் சைட் லவ் சொல்லலாம் அப்பா வந்து அம்மாவை பிடிச்சு தான் அவங்க எல்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க போகவே கூடாதுன்னா அது அந்த நாள் மட்டும்தான் 
ஏன்னா என் எல்லா சின்ன பசங்களாக இருந்தோம் அந்த புரிதல் அவ்வளோ கிடையாது ஏன் எப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சு ஏன் அப்போ படுத்திருக்காங்க அது கூட எனக்கு உண்மையாகவே புரியலை இதில் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆனது வந்து என்னோடய சிஸ்டர் தான் ஏன்னா அவள் தான் எங்கள் அப்பாவோட பெட்டு பெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூஸ் வெரி யங் அஞ்சு வயசில் என்ன புரியும் சொல்லுங்கள் எங்கள் அப்பாவோட டெத்து ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ண இதுன்னா என்னோடய தங்கச்சின்னு தான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் த லாஸ் ஃபார் லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அம்மா தான் பிகாஸ் வென் ஒரு கஷ்டப்பட்டு நான் தான் சொல்கிறேன் திஸ் ஜேர்னி ஆஃப் ஹிம் கம்மிங் இன் டு சினி பிளே பேக் சிங்கிங் வாஸ் நாட் ஈஸி ஆஸ் அ ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை எங்கள் அப்பாவை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி புஷ் பண்ணி ஈவன் வென் தே ஹேட் ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அம்மா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த இதில் எப்படி வேணால் வாங்க நான் வந்து பார்த்துக்குறேன் ஃபேமிலியே இதுவை பார்த்துக்குறேன் பட் யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் யுவர் செல்ஃப் சொல்லி இது பண்ணி ரெண்டு பேரும் அந்த சக்ஸஸை இது பண்ணி வந்த அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மாதிரி ஆனது வந்து இட்ஸ் அ வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் அண்ட் இந்த லாஸ் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து லைஃப் லாங் அந்த ராசாத்தி அதுதான் அது வந்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிரிக்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிரேக் பிரேக்கப் ஆன அந்த ஒரு சோகமான ஒரு இதில் தான் முடியும் ஐ திங்க் அது வந்து அப்பவுமே அவங்க ரெண்டு பேருக்காக தான் அது இது பண்ண சாங்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்க லைஃப்ல என்னென்ன மொமெண்ட்ல எல்லாம் அப்பா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு கம்ப்ளீட்லி த்ரூ அவுட் இப்ப கூட இந்த 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 சேர்ல நான் இல்லாம எங்க அப்பா இருந்திருந்தா எனக்கு ஒன்னும் சந்தோஷம் கொடுத்துருக்கோம் புரியுதா அவர் இல்லையேன்ற எது ஞாபகப்படுத்தினாலுமே அது ஒரு கஷ்டமான ஒரு இது தான் அது அந்த லாஸை வந்து யாராலுமே ஈடு கட்ட முடியாது எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு இது பண்ணாலும் அது ஈடு கட்ட முடியாது இல்லை அதுதான் எல்லா எல்லா இதுலேயுமே ஒரு கிராஜுவேஷன் அப்பா அப்பா இல்லை கல்யாண தப்பா அப்பா இல்லை என்னோடய டாட்டர் பிறக்கும் போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு இமோஷ்னல் கனெக்ட் அம்மா மட்டும் அம்மா மட்டும் இருக்காங்க அந்த அப்பான்ற ஒரு இதுலேயும் இப்போ என் சைல்டு கிராண்ட் ஃபாதர் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது அப்போமோ ஒரு கஷ்டம் தான் ஒரு நல்ல நாள் ரம்ஜான் வந்துச்சுன்னா அப்பா இல்லை எங்கள் பர்த்டே வந்துச்சுன்னா அப்பா இல்லை ஸோ எவ்ரி டே இஸ் லைக் இட்ஸ் நாட் ஈஸி என் பொண்ணும் பிறக்கும் போதே கூட ஒரு ரொம்ப இமோ நான் பண்ண ஒரு இமோஷ்னலான இது என்னால் மறக்க முடியாது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்த பிறந்தோன்னு ரைட் ரைட் இயரில் வந்து அந்த ப்ரேயர் சொல்லுவாங்க பாங்க சொல்லிட்டு அது சொல்லுவாங்க அடுத்து என் பொண்ணு என்ன கேட்கணும்னு நான் நினச்சேன்னா என் அப்பாவோட வாய்ஸ் நான் வந்து நைட்டில் அம்மா படுத்ததுக்கப்புறம் அம்மா படுத்துட்டாங்க ஐ டென்ட் வாண்ட் டு இமோஷ்னலி மேக் அ ஃபீல் பேட் குழந்தைய தூக்கிட்டு அப்பாவோட சாங்கை வந்து இந்த காதில் வச்சு அவளை கேட்க வச்சேன் புரியுதா தட்ஸ் ஹவு தட்ஸ் ஹவு மச் வி மிஸ் இம் ஸோ அதுக்கு ஐ ஹவ் நோ வேர்ட் அதுதான் அம்மா எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மறந்தாதன்னு நினைக்கிறதுக்கு இல்லை யோசிக்கிறதுக்கு மறக்கவே முடியல மறக்கிறதும் எங்களுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை குப்பையில நெல்வதச்சா மிச்சமில்ல பச்ச புள்ள அவரோட குரலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் அவரோட மனிதநேயம் உதவி பண்ணுற குணம் இதெல்லாம் பற்றியும் நிறைய பேர் இப்போவும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அதெல்லாம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப புல்லாக இருக்கும் உண்மையாக சொல்லணும்னா வாய்ஸ் வந்து அது தனி இது அது எல்லாருக்கும் தெரியுது இது ப நிறைய பேர் அவளை பர்ஸ்னலாக மீட் பண்ணியிருப்பாங்கள லைஃப்பில் அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக அவரோட ஹியூமனிட்டி அதுதான் எனக்கே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சின்ன குழந்தையாக நான் அந்த போஸ்ட் ஒன்று போட்டிருப்பேன் அம்மா அப்பா நான் ஸ்கூட்டரில் தர்காவுக்கு போயிட்டுருக்கோம் தர்காவுக்கு போயிட்டுருக்கும் போதே ஒருத்தவர் மயக்கப்பட்டு கிடக்காது அக்ராஸ் த ரோட் ரொம்ப பேடாக வந்து இந்த பேண்டேட்ல இது பண்ணிட்டு கிட்டையே யாரும் போகல அவ்வளோ ஒரு பேட் கண்டிஷனில் படுத்துருக்காரு அப்போ உடனே ஒரு ஃபேமிலி கூட போகிறோன்ட்டு ஒரு ஒரு லேடி ஒரு குழந்தை இருக்கும்னு கூட ஃபேமிலி கூட போகிறோம்னு கூட யோசிக்காம வண்டி உடனே நிப்பாட்டி ஓடுறாரு ரோடை கிராஸ் பண்ணி ஓடி அந்த பக்கத்து கடல சோடா வாங்கி அவ இது பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணும் போது ஆஸ் அ சைல்டு எனக்கு ஐ எம் நாட் ஹாப்பி ஒரு இது தானே என் குழ அந்த டைம்ல என்னடா அப்பா இதெல்லாம் பண்றாரு அப்படின்னு தான் ஒரு இது வந்துச்சு இது பண்ணி அங்க பக்கத்துல இருக்க சொல்ற ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அவர் மயக்கப்பட்டதா சார் கடக்காரணோன்னு உடனே அந்த சோடா வாங்கி அவர் கொடுத்து அவரை முழிக்க வச்சு பக்கத்தில் ஏதோ இட்லியோ பிரெட்டோ ஏதோ வாங்கி கொடுத்துட்டு காசு கொடுக்கல அவர் என்ன செஞ்சார் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் கிட்ட அட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வந்துட்டாரு நாங்களும் ஸ்கூட்டரில் கிளம்பிட்டோம் தர
அதை கொடுத்து இதை வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணி அந்த அதில் வர ப்ராஃபிட் இது பண்ணி நீங்களே போட்டு திருப்பி அதை இது பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி காசை கொடுக்காம அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து பண்ணி அமிச்சிரு அமிச்சிடுறாரு அது வந்து இப்போ பெரிய பெரிய பொண்ணு ஆனோன்னு எனக்கு இப்போ அது புரியுது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு அப்போ என்ன சைல்டாக இருக்கும் போது அது புரியல நிறைய அந்த மாதிரி விஷயம் ஒன்று ரெண்டுன்னு இல்லை அப்பா டெத் ஆன அன்னைக்கும் ஒரு பையன் வந்து அழுதுட்டு என்ன ஏதுன்னு அவங்க விசாரிக்கும் போது என்னோடய எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் எனக்கு புக்ஸ் வாங்கி தரேன்னு சொன்னார் அவருக்கு இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் அழுதுட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி நிறைய அன்பு இப்போ வந்து நீங்கள் ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு செலிபிரிட்டியோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டோ வந்து இறந்து போனால் ஈஸியாக நம்ம ஒரு ட்வீட் போடலாம் ஒரு மெசேஜஸ் அமிச்சிடலாம் அப்போல்லாம் ரிட்டர்ன் லெட்டர்ஸ் விக்னேஷ் எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னு ஒரு அளவே இல்லை ஒரு கணக்கீடே பண்ண முடியாது டெய்லி லெட்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்தெந்த ஊரில் வந்துச்சுன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளோ பேர் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் சாகுல் கமின் சாரோட ஃபேன்ஸ்லேயே அப்பாவோட ஃபேன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ஃபேன் அப்படின்னா யார் இருக்கா இருக்காரு ஒருத்தவர் இருக்கார் கண்டிப்பாக அவரை பற்றி நான் சொல்லணும் ஸ்ரீலங்காவில் அப்பா இருக்கும் போது ஸ்ரீலங்காலேருந்து அவர் அப்பாட்ட பேசியிருக்காரு ஒவ்வொரு த ஃபோன் பேசிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்கா அப்பா வந்து இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷோ பண்ணுறத சைன் அப் பண்ணியிருந்தார் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக இன் பர்சன் மீட் பண்ணலாம் அவர் ரொம்ப அப்பாவோட இஸ்லாமிக் சாங்ஸ்க்கு ஒரு தீவிரமான ஒரு ரசிகர் அவர் மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அப்பா இறந்துட்டார் அந்த ஷோ கேன்சல் ஆச்சு அவரால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு இது பண்ணிவிட்டு விட்டு இது பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக எப்படியோ தேடி கண்டுபிடிச்சு அவங்க ஃபேமிலியாவாச்சும் நான் மீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கான ஒரு மூமெண்ட் என்னென்னா அப்பா வந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு போய் அவருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவருக்கு ப்ரேயர் ப்ரேயர் இது பண்ணிவிட்டு வந்து எங்களை பார்த்தது வந்து எங்களால் மறக்கவே முடியாது இன்னமும் அவரோட ஃபேமிலி மெம்பர் ஒருத்தவங்க லாஸ் ஆகிட்ட மாதிரி எங்கள்கிட்ட பேசினார் அவர் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வந்து ஷமீர் அகமது சொல்லிட்டு அந்த அங்கிள் இப்போ வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரம்ஜானுக்கு விஷ் பண்ணுறதுலேருந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராகவே ஒரு ஆயிட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க ஓகே அவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலியாக அந்த ஃபேன் பேஜே பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்மால் அண்ட் லிமிட்டட் அங்கே எல்லாமே இருக்கவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி தான் ஓகே ஸோ ஐ ரியலி நீட் டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் ஆல் அப்பாவோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஒரு நல்ல குட் ரிவ்யூ போடுறது இது ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி வெரி ஹாப்பி யூ வாண்ட் டு தேங்க் தேர் மியூசிக்ல நீங்க வரணும்னு நினைக்கவே இல்லையா அப்பா மாதிரியோ இல்ல பாடுவேன் நாங்க எல்லாருமே லைக் அப்பா எப்படி நேச்சுரலா அவருக்கு அந்த ஒரு சிங்கிங் இருந்துச்சோ எங்களுக்கும் இருந்துச்சு பட் என்னன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்பா இல்லாதனால எங்களை எங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரத்துக்கு யாரும் இல்லை அதுதான் ஒரு உண்மை அப்பா இருக்கும் போதே ரொம்ப எனக்கு ஒரு பிளெஸ்ஸிங் என்னன்னா அப்பா பாடின ஒரு இஸ்லாமிக் சாங் ரேமான் அங்கிள் மியூசிக்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கோரஸ் எட்டு வயசு இருக்கும் எனக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நாலஞ்சு பசங்க நான் ஜி வி பிரகாஷ் ஒன்று ரெண்டு மூணு பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து கோரஸ் பாடினது அப்போ கூட எனக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி கொடுத்தாங்க அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சேலரி அது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நோட் லைக் ரொம்ப ப்ரௌடாக நான் ஏர்ன் பண்ணிட்டேன் அது ரொம்ப நாள் அதை வச்சுருந்தேன் அந்த பண்டில் ஆஃப் கேஷ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் சுற்றிலாம் வச்சுருந்தேன் அது எனக்கு வந்து என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு இது அந்த சிங்கிங் அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்பாவோட பாட்டில் நான் அந்த கோரஸ் பாடினேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் சரி பாடலாம் சொல்லிட்டு அங்கிள் கிட்ட சொல்லும் போது ஐ திங்க் அவர் சென்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொல்லிட்டார் படிக்கணும் படிப்பு தான் இம்பார்ட்டன்ட் சிங்கிங் அடுத்து தான் அவர் அதெல்லாம் கரெக்டாக இது பண்ணிடுவார் அப்புறம் நான் பாடிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும் போது இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது போர்டு எக்ஸாம்ஸ் அப்போ கூட பரவாயில்ல ஓகே ஃபைனலாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு போன போதே தான் எனக்கு ஃபஸ்ட் அந்த முன்பேவா அன்பேவா அந்த ஜில்லுன்னு ஒரு காதலில் வந்து ரங்கோ ரங்கோலின்னு அந்த கோரஸ் பெட்டு அதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு சினிமா ரெக்கார்டிங் ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் நான் ரமான் அங்கிள் மியூசிக்கில் மட்டும் கோரஸில் அங்கே பா அவங்கள்ட்ட பாடினது நிறையா
தெரியல ஏதோ ஒரு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி பாடிட்டு இது பண்ணும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கே ஒரு ஃபீலிங் வேணாம் சினிமா வேணாம் அப்படின்னு ஃபேமிலி ஒரு டிஸ் டிசைட் பண்ணி அப்போ வந்து நான் ரேமான் அங்கிள்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்வியஸ்லி அவர் தான் இது சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கனால உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ண ஃபாலோ யோர் ஹார்ட் நீ வேறு எதுவும் அப்போ கூட அங்கேயும் வந்து என்னென்னா ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் அவங்க பசங்களை எப்படி என்கரேஜ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் வேறு எதுவுமே நெகட்டிவாக எதுவும் இல்லை உனக்கு இது தான் பண்ண பிடிச்சிருக்குன்னா ஓகே ஃபாலோ பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு அதோடு நான் சினிமா சிங்கிங் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஓகே மேம் இந்த இன்டர்வியூ வந்து எப்படி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து அப்பாவோட ஒரு பாட்டை அப்படி பாடினீங்கன்னா அப்பாவோட பாட்டுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் சாங்ஸில் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு சாகுல் கமீர் சாரோட குரல் வந்து எங்களுக்கு வந்து மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு குரல் அது வந்து என்ன சொல்றது எங்க உயிர் உரிய எடுக்கிற குரல்பாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு குரல் அவரோட லைஃப் ரொம்ப நெருக்கத்துல போய் பாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இந்த இன்டர்வியூ அமைஞ்சது அப்படின்றது வந்து அவரோட ரசிகர்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இதுவா இருந்திருக்கும் எங்களுக்குமே தமிழ்நாடு சார்பா ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணமா இருந்தது ரொம்ப நன்றி மேம் எங்க கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு நாங்க தான் நன்றி சொன்னோம் விக்னேஷ் ஏன்னா இந்த நீங்க ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து அப்பாவோட போடுறதுக்கு இவ்வளவு ரீச் வரும்னு நாங்களே எதிர்பார்க்கல ஃபேன்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஒருத்தவங்க வந்து லண்டன்லேருந்துன்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தவங்க மலேசியாலேருந்து சொல்கிறாங்க எங்களால் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களால் ரிப்ளை பண்ணவே முடியல அந்த அளவுக்கு அன்பு அன்பு மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே எதிர்பார்த்து நீங்கள் இன்டர்வியூ கேட்கும் போதே கூட சரி அப்பா பற்றி நல்ல விஷயம் ஷேர் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு தான் மெயினாக நாங்கள் உடனே ஓகே சொன்னோம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் ராம்க்கு தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ அந்த சாகுல் கமீத் சார் பற்றினா அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது வந்து தமிழ்நாடுவோட சோசியல் மீடியா பேஜஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் இன்டர்வியூஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு நவ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் ஃபேமிலி ட்ரிப் அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் ஜிடியோட உங்கள் ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட்